মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সাজেশনের দ্বিতীয় পর্বে সকলকেই আবারও একবার স্বাগতম তো এই পর্বের আগে একটা পর্ব দেওয়া হয়েছিল সেখানে প্রথম চারটা অধ্যায়ের মোট একশো বারোটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই পর্বে মোট ছয়টা অধ্যায়ের একশো বারোটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং এরপরে আরেকটা পর্ব দেওয়া হবে সেখানে মোট এগারোটি অধ্যায়ের মধ্যে মোট একশো আটটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হবে তো এইভাবে মোট তিনশো বত্রিশটি প্রশ্ন সম্পূর্ণ বইয়ের মধ্যে আলোচনা করা হবে এবং এই প্রশ্নগুলো আবার বিগত দশ বছরে আসা প্রশ্নগুলোর উত্তর সহ আলোচনা করা হয়েছে এবং আমার এই তিনটা পর্বে এমন কোনো প্রশ্ন নেই বিগত দশ বছরে আসা এমন কোনো প্রশ্ন নেই যেগুলো আমি এখানকার মধ্যে ঢুকাইনি সব প্রশ্নগুলো দিছি তবে অধ্যায় ভিত্তিক দিছি আপনারা খুঁজে খুঁজে দেখবেন এবং খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন তো আজকের আলোচনা দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় এবং চতুর্থ অধ্যায় আমি প্রথম পর্বে দিয়েছি তো এই পর্বের প্রথম অধ্যায় আমি পঞ্চম অধ্যায় থেকে শুরু করব পঞ্চম অধ্যায় হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শিক্ষণ কাকে বলে অভিজ্ঞতার ফলে ব্যক্তির আচরণে যে স্থায়ী পরিবর্তন হয় তাকে শিক্ষণ বলে শিক্ষণ হল অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন উক্তিটি কার শিক্ষণ হলো অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন উক্তি উক্তিটি এম সি গ্রোসের শিক্ষা কাকে বলে জ্ঞানের কোন শাখা সম্পর্কে জানা বা বিশ্লেষণ করাকে শিক্ষা বলে প্রশিক্ষণের ফলে কর্মীর কি বাড়ে প্রশিক্ষণের ফলে একজন কর্মীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায় আচরণের পরিবর্তন হয় সর্বোপরি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় প্রশিক্ষণ কাকে বলে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়াকে প্রশিক্ষণ বলে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য কি শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আচরণে পরিবর্তন আনা কিন্তু প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া শ্রমিক কাকে বলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে যারা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত তাদের শ্রমিক বলে বিশ্ববিদ্যালয় কোচিং কাকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী বহিরাগত অভিজ্ঞ এবং দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কোচিং বলে কোচিং কাকে বলে যে পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মীদের কর্ম সম্পাদন ক্ষমতা দক্ষতা এবং যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে কোচিং বলে ফেস্টিভাল প্রশিক্ষণ কাকে বলে নমনিযুক্ত কর্মীদের কোন বিশেষ কক্ষে কার্য পদ্ধতি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা পদ্ধতি সুষ্ঠ নীতি আদর্শ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার প্রক্রিয়াকে ভেস্টিভাল প্রশিক্ষণ বলে বর্ধন ক্রিয়া কাকে বলে কোন দক্ষতা অর্জন করার পর পুরস্কার অথবা শাস্তি এর মাধ্যমে ফলাফল জোরদার করার প্রক্রিয়াকে বর্ধন ক্রিয়া বলে শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ কাকে বলে যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় একজন নতুন কর্মীকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয় তাকে শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ বলে শিক্ষণের স্থানান্তর কাকে বলে পরবর্তী শিক্ষণের উপর পূর্ববর্তী শিক্ষণের প্রভাবকে শিক্ষণের স্থানান্তর বলে শিক্ষণের রেখাচিত্র কাকে বলে অনুশীলনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির শিক্ষণে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে শিক্ষণের রেখাচিত্র বলে পদ আবর্তন প্রশিক্ষণ কাকে বলে যে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো কর্মী তার নিজ কাজের দক্ষতা অর্জনের পর তাকে অন্য কাজের দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে আবর্তন করে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয় তাকে প্রবর্তন প্রশিক্ষণ বলে টি গ্রুপ পদ্ধতি কাকে বলে যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই স্তরের ব্যবস্থাপকদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করা হয় এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের অনুভূতিগত পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা হয় তাকে টি গ্রুপ পদ্ধতি বলে কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কাকে বলে কর্মীকে হাতে কলমে কোনো বিষয় শেখানোর প্রক্রিয়াকে কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বলে কোচিং প্রশিক্ষণ কাকে বলে সাধারণত নবনিযুন নবনিযুক্ত কর্মীদের হাতে কলমে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে কার্য সম্পাদন শিক্ষা দেওয়াকে প্রশিক্ষণ কোচিং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বলে প্রদর্শন পদ্ধতি কাকে বলে যে পদ্ধতিতে একটি কাজ কিভাবে করা হবে কিভাবে সম্পাদন করতে হয় একজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক কর্মীদের হাতে কলমে শিখিয়ে দেন তাকে প্রদর্শন পদ্ধতি বলে ঘটনা পর্যালোচনা কাকে বলে যে পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে কতগুলো বাস্তব সমস্যা দেখানো হয় এবং নতুন কর্মীদেরকে সেগুলোর সমাধান করতে বলা হয় তাকে ঘটনা পর্যালোচনা বলে মস্তিষ্কের ঝড় প্রশিক্ষণ কাকে বলে যে পদ্ধতিতে কর্মীদেরকে জটিল সমস্যার সমাধান দিতে বলা হয় এবং কর্মীরা মাথা খাটিয়ে তার সমাধান বের করে তাকে মস্তিষ্কের ঝড় প্রশিক্ষণ বলে অনুভূতি প্রশিক্ষণ কাকে বলে মানবিক সম্পর্ক অনুধাবন 
ক্ষমতা বিকাশ সাধনের জন্য যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাকে অনুভূতি প্রশিক্ষণ বলে আন্ডার স্টাডি কাকে বলে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের যে বিশেষ পদ্ধতিতে কোনো ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণার্থী ব্যবস্থাপককে ভবিষ্যতের জন্য ক্রমান্বয়ে তৈরি করেন এ ধরনের প্রশিক্ষণার্থীকে আন্ডার স্টাডি বলে সিন্ডিকেট পদ্ধতি কাকে বলে যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কতিপয় ছোট ছোট দলে ভাগ করা হয় তাদের প্রতিটি দলকে সিন্ডিকেট পদ্ধতি বলে অধ্যায় ছয় পেশা উন্নয়ন ক্যারিয়ার বা পেশা কাকে বলে সমস্ত কর্মজীবনকে ঘিরে কোনো ব্যক্তির কার্য সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা আচরণ এবং মনোভাব প্রতিষ্ঠা করাকে পেশা বলে পেশার তিনটি বৈশিষ্ট্য কি পেশার তিনটি বৈশিষ্ট্য হল এক পেশার মাধ্যমে ব্যক্তির সম্মান মর্যাদা এবং ক্ষমতা অর্জন করে ব্যক্তির কর্মজীবনের অধিষ্ঠিত সকল পদসমূহ পেশার অন্তর্ভুক্ত হয় পেশাগত উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় উন্নয়ন কাকে বলে কোনো কিছুর সামগ্রিক উন্নতিকে উন্নয়ন বলে পেশার স্তর কয়টি ও কি কি পেশার স্তর পাঁচটি এক অনুসন্ধান স্তর প্রতিষ্ঠা লাভ স্তর মধ্য কর্মজীবন স্তর শেষ কর্মজীবন স্তর এবং অবনতি স্তর এম বি টি আই এর পূর্ণরূপ কি এম বি টি আই এর পূর্ণরূপ হল মায়ার ব্রিক্স টাইপ ইন্ডিকেটর পেশা উন্নয়ন কাকে বলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত কেরিয়ার পরিকল্পনা এবং অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যক্তিগত অন্য বা কার্যতি কার্যাদি দ্বারা কেরিয়ার উন্নয়ন সংগঠিত করা হলে তাকে পেশা উন্নয়ন বলে কর্মী উন্নয়ন কাকে বলে কোনো নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে কর্মীর দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে কর্মী উন্নয়ন বলে বাহ্যিক পেশা কাকে বলে একটি পেশা সম্পর্কিত সম্পত্তি ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে বাহ্যিক পেশা বলে বার্ডের পূর্ণরূপ কি বার্ডের পূর্ণরূপ বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট জব পোস্টিং কাকে বলে বুলেটিন নিউজলেটার নোটিশ বোর্ড বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদ সম্পর্কে তথ্য প্রচারকে জব পোস্টিং বলে বিআইএম এর পূর্ণরূপ কি বিআইএম এর পূর্ণরূপ হল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট আচরণ মডেলিং কাকে বলে যে প্রশিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রথমে উত্তম ব্যবস্থাপনা কৌশলের উপর ছবি প্রদর্শন করা হয় তাকে আচরণ মডেলিং বলে অস্থায়ী পদোন্নতি কাকে বলে ঊর্ধ্বত নির্বাহী ছুটি নিয়ে অন্য কোথাও গেলে নিম্ন পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তাকে ওই ছুটির সময়কালের জন্য নিয়োগ করা হলে তাকে অস্থায়ী পদোন্নতি বলে বিআইএম প্রতিষ্ঠানটি কবে স্বীকৃতি লাভ করে বিআইএম প্রতিষ্ঠানটি উনিশশো সালের জুলাই মাসে স্বীকৃতি লাভ করে শিল্প সম্পর্ক ইনস্টিটিউট আইআরআই কখন প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্প সম্পর্ক ইনস্টিটিউট আইআরআই উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিআইবিএম এর পূর্ণরূপ কি বিআইবিএম এর পূর্ণরূপ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এনআইপিএ এর পূর্ণরূপ কি এনআইপিএ এর পূর্ণরূপ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টিটিসি এর পূর্ণরূপ কি টিটিসি এর পূর্ণরূপ ট্রিচার্স ট্রেনিং কলেজ পেশাগত পন্থ কাকে বলে সাধারণভাবে পেশাগত মান অর্জন করার জন্য যে ধারাবাহিক কাঠামো অনুসরণ করা হয় তাকে পেশাগত পন্থা বলে অবসর পূর্ব পরামর্শ কাকে বলে কর্মীর অবসর গ্রহণের ধার প্রান্তে তাদের বর্তমান পেশা সুবিধা অথবা দ্বিতীয় পেশা গ্রহণ সম্পর্কে পরামর্শকে অবসর পূর্ব পরামর্শ বলে বারবার শ্রমিক পরিবর্তন অথবা শ্রমিকদের কাছ থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া প্রতিষ্ঠানের উপর কেমন প্রভাব ফেলে বারবার শ্রমিক পরিবর্তন অথবা শ্রমিকদের কাছ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া প্রতিষ্ঠানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে সুস্থিতি শুরু হয় কখন সুস্থিতি শুরু হয় একজন কর্মী চাকরি খোঁজা এবং প্রথম নিয়োগ লাভের মধ্য দিয়ে এরপরে রয়েছে সহকর্মী কর্তৃক ব্যক্তিকে গ্রহণ কাজ শেখা এবং কাজ করতে গিয়ে সফলতা বা ব্যর্থতার স্বাদ গ্রহণ করা পেশার প্রথম স্তর কোনটি এবং এই স্তরে কি ঘটে পেশার প্রথম স্তর হচ্ছে অনুসন্ধান স্তর এই স্তরে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে অথবা শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে কোনো যুবক যুবতী কর্মজীবনের অনুসন্ধান শুরু করে পেশার দ্বিতীয় স্তর কোনটি এবং এই স্তরে কি ঘটে পেশার দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে সুস্থিতি অর্জন স্তর এই স্তরে শুরু হয় একজন কর্মী চাকরি খোঁজা এবং প্রথম নিয়োগ লাভের মধ্য দিয়ে কর্মী সফলতা বা ব্যর্থতা স্বাদ গ্রহণ করে এই স্তরে পেশার তৃতীয় স্তর কোনটি এবং এই স্তরে কি ঘটে পেশার তৃতীয় স্তর বা মধ্যস্তর এই স্তরে একজন ব্যক্তির পেশাগত দক্ষতা পূর্ণতার দিকে চলে আসে তার কর্মদক্ষতা ও কাজের উন্নয়ন ঘটে এবং প্রতিষ্ঠান তার মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে চায়
प्रेसार चतुर्थ स्तर को स्तरे क्य घटे प्रेसार चतुर्थ स्तर के बला है प्रेसार शेष स्तर यह स्तर की एक कर्मी जो स्वस्थिर स्तर एखे अतीत भलो कर्मदक्षता और सूनम साथ क्या पुरस्कार हिसाब से प्रतिष्ठान के बाढ़ दायित्व दिए चपेर मध्य रखें ना प्रेसार पंचम स्तर को स्तरे क्य घटे प्रेसार पंचम स्तर हलो अवनति स्तर यह स्तरे मानुषर कर्म क्षमता ह्रास पाए तर्मी के एखे अवसर प्रस्तुति नीते हैं अध्याय सत कार्य सम्पादन मूल्यायन व्यक्तिगत तो रैंकिंग का बोले कर्मी सर्वोच्च थे सर्वनिम्न कार्य सम्पादन रैंकिंग कर प्रक्रिया के व्यक्तिगत तो रैंकिंग कार्य सम्पादन मूल्यायन का बोले निर्धारित तो परिकल्पना और पद्धति अनुसारे प्रतिष्ठान नियोजित तो कर्मी ऊपर अर्पित तो दायित्व तो और करतब्य तो से कतटुकू तो दक्षतार साथ सम्पादन कर नियमतान्रिक उपाय मूल्यायन कर प्रक्रिया के कार्य सम्पादन मूल्यायन बोले जोड़ा तुलनामूलक पद्धति का बोले जो पद्धति एक दल एक कर्मी संगे धारावाहिक भाव अन्न सब कर्मी तुलना कर जोड़ा तुलनामूलक पद्धति एस एर पूर्णरूप की एस एर पूर्णरूप विहेवियरिंग रेडिंग स्केल्स ए सी आर एर पूर्णरूप की ए सी आर पूर्णरूप एनुअल कन्फिडेंटाल रिपोर्ट जोरा तुलनाकरण मूल्यायन पद्धतर सूत्रटी लेख जोरा तुलनाकरण मूल्यायन पद्धतर सूत्रटी हल एन स्कोर माइनस एन डिवाइडेड बु पर्यायृत्तिक रैंकिंग मूल्यायन का बोले जो मूल्यायन पद्धति कर्मी एम भाव श्रेणीबद्ध कर विशेष गुणावल भित सर्वोच्च के सर्वनिम्न व्यक्ति पर्त रैंकिंग पर्यायृत्तिक रैंकिंग मूल्यायन बाध्यतमूलक बंटन पद्धति का बोले जो मूल्यायन पद्धति कर्मी के एकाधिक दले विभक्त है तर दक्षता मूल्यायन विवरणी प्रस्तुत कर शतक हार अनुजी नम्बर बंटन के बाध्यतमूलक बंटन पद्धति ग्रुप अर्डर रैंकिंग का बोले जो मूल्यायन पद्धति कर्मी के कार्य सम्पादन मान अनुजी विभिन्न श्रेणी विभक्त कर तरह कार्य कार्य विवरण आलो के ग्रेडिंग पदबिन ग्रुप अर्डर रैंकिंग केंद्रीय प्रवणता का बोले कर्मी मूल्यायन प्रक्रिय सब कर्मी के गौर भित्तिक नम्बर प्रदान के बा नम्बर प्रदान प्रवणता के केंद्रीय प्रवणता बोले अध्याय आठ क्षतिपूरण प्रशासन क्षतिपूरण प्रशासन का बोले मजूरी और वेतन संक्रांत विषय आदि जो प्रशासन अधीन नियंत्रित और परिचालित है तक मजूरी और वेतन प्रशासनिक क्षतिपूरण प्रशासन बोले मजूरी का बोले क्जर जो श्रमिक के अर्थ प्रदान मजूरी बोले न्याज्य मजूरी का बोले जो परमाण मजूरी द्वारा एक कर्मी स्वाच्छंदे परिवार परिजन नहीं जीवन धारण करते न्याज्य मजूरी बोले मजूरी तहबिल तत्व प्रवक्ता कि मजूरी तहबिल तत्व प्रवक्ता जन स्टुआर्ट मिल बैषम्यमूलक मजूरी का श्रमिक और कर्मी दक्षता और कार्यफल मूल्यायन कर तरह आलदा आलदा वेतन और मजूरी निर्धारण करके बैषम्यमूलक मजूरी बोले क्षतिपूरण उपायगुल्लो कयटी और की की क्षतिपूरण उपायगुल्लो दोधरण है एकधर हे आर्थिक क्षतिपूरण और अनार्थिक क्षतिपूरण प्रणोदनमूलक मजूरी का बोले जो परिकल्पन कर्मी के उच्च सर्वोच्च उत्पादन क्षमता प्रदान अनुप्राणित कर प्रणोदनमूलक मजूरी बोले आदर्श श्रम घंटा एक जन कर्मी स्वाभाविक भाव एक घंटा जो परमाण द्रव्य उत्पादन करते तदर्श श्रम घंटा जीवंत मजूरी का बोले एक जन श्रमिक जो परमाण मजूरी पेले स्वाभाविक भाव जीवन निर्वाह करा छाड़ाओ भविष्य समृद्धि निश्चयता व्यवस्था करते सरूप मजूर परमाण के जीवंत मजूरी बोले आर्थिक क्षतिपूरण का बोले अर्थर माध्यम जो क्षतिपूरण देव है तक आर्थिक क्षतिपूरण बोले अनार्थिक क्षतिपूरण का बोले अर्थ छाड़ा अन्न उपाय जो कर्मी क्षतिपूरण देव है तक अनार्थिक क्षतिपूरण बोले क्षतिपूरण विषय क्षतिपूरण कई विषय नहीं आलोचना करें और की की क्षतिपूरण चार विषय नहीं आलोचना करें मजूरी वेतन भाव और सुविधा जीवन धारण उपयोगी व्यय का बोले मानुषर मौलिक चाहिदागुल्लो पूरण जो मजूरी निर्धारण है तक जीवन धारण उपयोगी व्यय बोले ठिकार जो परिकल्पना का बोले <coughs> जो क्षतिपूरण परिकल्पन कर्मी के तरह प्रकृत एकक प्रति उत्पादन अनुसारे पारिश्रमिक प्रदान है ठिकार जो परिचालना बोले टैक्स वेज मजूरी निर्धारण पद्धति का बोले एक जन श्रमिक की परमाण क्ज करलो कत क्ज करलो तरह भित्ति जो मजूरी निर्धारण है तक टैक्स वेज मजूरी निर्धारण पद्धति बोले प्रण प्रणोदन मजूरी भागगुल प्रणोदन मजूरी के दुई भागे भाग करा जाए प्रिमियम परिकल्पना और बोनस परिकल्पना मुनाफा शरिकाना को धरण मजूरी पद्धति <coughs> मुनाफा शरिकाना को धरण मजूरी पद्धति नियमित तो मजूरी प्रदान पशापाशी कर्मी के प्रतिष्ठान मुनाफार एक निर्दिष्ट अंश देवर परिकल्पना के मुनाफा शरिकाना शरिकाना मजूरी पद्धति अध्याय नय पदमूल्यायन का बोले व्यक्तिगत योग्यता भेदे और क्या गुरुत्व अनुजी पारस्परिक तुलनामूलक 
বা পার্থক্যমূলক মজুরি নির্ধারণের অনুসিদ্ধ পদ্ধতিকে পদ মূল্যায়ন বলে কার্য বিশ্লেষণ কাকে বলে যে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পদের জন্য কর্মীকে কি কাজ করতে হবে এবং কিভাবে কাজ করতে হবে এর তথ্য সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন প্রক্রিয়াকে কার্য বিশ্লেষণ বলে কার্য বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য কি কার্য বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন প্রশিক্ষণ বদলি পদোন্নতি ইত্যাদি কার্য মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্যগুলো কি কি কার্য মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য সুশৃঙ্খল পদ্ধতি এবং যৌক্তিক কার্যকাঠামো প্রস্তুত এবং উপযুক্ত বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা ইত্যাদি বিশ্লেষণাত্মক বা পরিমাণবাচক পদ্ধতিগুলো কি কি বিশ্লেষণাত্মক বা পরিমাণবাচক পদ্ধতিগুলো হলো নম্বর প্রদান পদ্ধতি এবং উৎপাদন তুলনাকরণ পদ্ধতি নম্বর প্রদান পদ্ধতির মূল সুবিধা কি নম্বর প্রদান পদ্ধতির মূল সুবিধা হলো পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত ছোট বড় সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যায় নম্বর প্রদান পদ্ধতির মূল অসুবিধা কি নম্বর প্রদান মত নম্বর প্রদান পদ্ধতির মূল অসুবিধা হলো ব্যবস্থাপকীয় কাজের জন্য একটি উপযুক্ত এটি উপযুক্ত নয় কারণ কার্য উপাদানগুলোকে সরাসরি পরিমাণবাচক উপায়ে পরিমাপ করা যায় না বাজার মূল্য পদ্ধতির সুবিধা কি বাজার মূল্য পদ্ধতির মূল সুবিধা হলো সহজেই কর্মীদের কর্মীদের সামনে উপস্থাপন করা যায় বাজার মূল্য পদ্ধতির মূল অসুবিধা কি বাজার মূল্য পদ্ধতির মূল অসুবিধা হলো কর্মীরা বৈষম্যমূলক বেতন কাঠামো শিকার হয় বিশেষ করে অনেক সময় মহিলা কর্মীদের উপর অবিচার করা হয় উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কাকে বলে প্রত্যেক কর্মীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও চাহিদা নিরূপণ করে পদ মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন পদ্ধতি বলা হয় উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দুটি সুবিধা কি কি উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দুটি সুবিধা হলো এক এটি তুলনামূলক সহজ পদ্ধতি এবং সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন পদ্ধতি উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মূল অসুবিধা কি উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থা পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মূল অসুবিধা হলো কর্মীদের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে নজর দেওয়া হয় বলে অর্থের ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি হয়ে থাকে ওপিএম এর পূর্ণরূপ কি ওপিএম এর পূর্ণরূপ অফিস অফ পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট সংখ্যাত্মক পদ্ধতি কত প্রকার ও কি কি সংখ্যাত্মক পদ্ধতি দুই প্রকার এক তুলনাকরণ পদ্ধতি এবং নম্বর প্রদান পদ্ধতি অধ্যায় দশ পদোন্নতি পদোন্নতি কাকে বলে পদোন্নতি হচ্ছে একজন কর্মীকে নিম্ন পদ হতে অধিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা সহ পরবর্তী উচ্চ পদে পদায়ন বা বদলি করা থ্রি পি এর পূর্ণরূপ কি থ্রি পি এর পূর্ণরূপ পে প্রেস্টিং অ্যান্ড পাওয়ার থ্রি আর এর পূর্ণরূপ কি থ্রি আর এর পূর্ণরূপ র্যাঙ্ক রেট অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি সমান্তরাল পদোন্নতি কাকে বলে যে পদোন্নতিতে কোনো কর্মীকে এক বিভাগের কোনো পদ থেকে অন্য বিভাগের একই পদে বা তার উচ্চ পরবর্তী উচ্চ পদে বদলি করা হয় তাকে সমান্তরাল পদোন্নতি বলে জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক পদোন্নতি কাকে বলে যখন কোনো কর্মীকে চাকরির মেয়াদকালের উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি দেওয়া হয় তখন তাকে জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক পদোন্নতি বলে যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি কাকে বলে যখন কোনো কর্মীকে তার যোগ্যতা কর্মদক্ষতা মেধা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি দেওয়া হয় তখন তাকে যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি বলে জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ভিত্তিক পদোন্নতি কাকে বলে যখন কোনো কর্মীকে তার যোগ্যতা এবং জ্যেষ্ঠতা উভয়ের ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান করা হয় তাকে জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ভিত্তিক পদোন্নতি বলে পদাবনতি কাকে বলে কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীকে কোনো কারণে তার চলমান পদ থেকে নিম্ন পদে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে পদাবনতি বলে বদলি কাকে বলে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীকে তার বর্তমান কর্মস্থল থেকে অন্য কর্মস্থলে একই মর্যাদা দায়িত্ব কর্তব্য ও বেতন নে প্রদান করাকে বদলি বলে বরখাস্ত বা কর্মচ্যুতি কাকে বলে প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মীকে কোনো কারণে কর্ম অব্যাহতি দেওয়া হলে তাকে বরখাস্ত বা কর্মচ্যুতি বলে লে অফ বা সাময়িক কর্মবন্ধ কাকে বলে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনার কারণে সাময়িকভাবে পুরো প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কোনো বিভাগ বন্ধ রাখাকে লে অফ বা সাময়িক কর্মবন্ধ বলে কর্ম অবসান বা টার্মিনেশন কাকে বলে কর্মীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে চাকরি থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে কর্ম অবসান বা টার্মিনেশন বলে পদত্যাগ বা ইস্তফা কাকে বলে একটি কাজ বা অবস্থান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়াকে পদত্যাগ বলে উলম্ব বা খারাপ পদোন্নতি কাকে বলে কর্মচারীকে তার বর্তমান পদের একই বিভাগের পরবর্তী উচ্চ পদে উন্নীত করে যে পদোন্নতি দেওয়া হয় তাকে উলম্ব বা উলম্ব বা খারাপ পদ্ধতি বলে নির্বাচন কাকে বলে সংগৃহীত যোগ্যতা সম্পন্ন এবং প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্য থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত পদে উপযুক্ত কর্মীকে বাছাই করার প্রক্রিয়াকেই নির্বাচন বলে কর্মী ছাটাই কাকে বলে কোনো কারণে কিছু সংখ্যক কর্মীকে সাময়িকভাবে কাজ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলে 
তাকে কর্মী ছাটাই বলে মনোবল কি মনোবল হচ্ছে কর্মীর মনের সুখের অনুভূতির সাথে কাজের সাথে একতাবোধ ও দলের সাথে সংহতি প্রকাশের ইচ্ছা এশিয়ারের পূর্ণরূপ কি এশিয়ারের পূর্ণরূপ অ্যানোয়াল কনফিডেন্টাল রিপোর্ট শুল্ক পদোন্নতি কাকে বলে যেখানে কর্মীর পদোন্নতি হয় কিন্তু বেতন বৃদ্ধি হয় না তাকে শুল্ক পদোন্নতি বলে এই প্রশ্নের আরেকটি প্রশ্ন আছে শুষ্ক পদোন্নতি কাকে বলে যেখানে কর্মীর পদোন্নতি হয় কিন্তু বেতন বৃদ্ধি হয় না তাকে শুষ্ক পদোন্নতি বলে থ্যাংক ইউ এভরিবাডি আজকে পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথে থাকুন এবং তৃতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ